Assalamualaikum and what is up guys Apa khabar semua Kembali bersama saya Azwan Jupri Dalam episod terbaru Untuk siri Karen Mode Luman Hakim Di FIFA 21 Kepada anda yang baru tiba ke channel ini Kalau belum subscribe Pastikan anda subscribe to my YouTube channel Dan tekan butang loceng Kerana kita akan membawakan Episod-episod terbaru Setiap Isnin, Selasa, Rabu, Kamis Sehinggalah Jumaat Haa Every day ada episod baru Kecuali Sabtu dan Ahad Okey Jadi untuk episod kali ini Pasukan Jebet Pasukan Jebetus lagi Pasukan PSG Akan bertemu dengan pasukan Toulouse Haa Ini merupakan pasukan Yang mempunyai rekod Worst Gol Scott in the league setakat ini hanya dua sahaja. Jadi untuk pasukan PSG ini mungkin merupakan tugasan mudah bagi mereka di League One kerana kita memang expect pasukan PSG akan cemerlang di League One. Namun masalah utama akan berlaku di UEFA Champions League seperti yang anda nampak dalam episod yang lalu di mana kita mempunyai sedikit kesukaran uh, menentang pasukan CSKA Moscow. Jadi, dengan ketibaan Lukman Hakim di PSG Mungkin akan menjadi satu perubahan untuk mereka Mungkin mereka akan akhirnya berjaya bergelar King of Europe Setelah Lukman Hakim membantu mereka di barisan serangan Namun, apa yang pelik adalah Untuk kesebelasan utama pasukan PSG Lukman Hakim tidak disenaraikan selaku striker Namun, Lukman Hakim bermain di posisi left wing Yang mana itu merupakan posisi asal untuk Neymar Jadi, seperti yang anda saksikan di sini Lukman Hakim berjesti bernombor 31 Deli Ali bernombor 14 ini selaku left back Ini merupakan perkara yang aneh Sergio Roberto dan Lo Celso selaku midfield Mbappe dan Belotti sebenarnya Selaku striker untuk pasukan PSG dalam musim kali ini Jadi sekiranya anda tahu ha, Kalau ada feature yang mana kita boleh request Untuk minta tukar position dalam FIFA 21 ni Kalau ada boleh tolong bagi tahu dengan saya macam mana nak buat Sebab saya tak tahu benda tu ada atau tidak ha, Kalau tak ada tak apa Kalau ada tolong bagi tahu macam mana nak buat Okay So macam mana nak beritahu Boleh tolong bagi tahu dekat dalam ruangan komen di bawah Mbappe Menyerahkan bola kepada Lukman Lukman kini mengawal bola Mengembalikan bola ke tengah kepada Sergio Roberto Kini Mbappe mencuba Rembatan Mbappe Berjaya dikawal kemas Dan ditampan oleh golkiper pasukan Toulouse ha. Ini dia peluangan serangan balas oleh Toulouse Kini Tawi Mengejar bola Menghantar bola ke tengah Tandukan daripada Marquinhos Hampir saja Kaluris Hampir berjaya Merembat masuk bola muntah tersebut Hasil kegagalan Merkinius Untuk melakukan clearance Telah memberikan masa yang cemas Dalam kotak penalti pasukan PSG Jadi kepada yang tertanya-tanya Kenapa Lukman Hakim pakai jersey nombor 31 ha, Itu adalah jersey yang diberikan kepada Lukman Daripada dia masuk So kita tak ada ubah apa-apa So bila kita akan ubah ni ha, Perubahan ini kita akan lakukan pada Isnin Harapan Jadi kita nanti akan buat satu sistem undian Dan sistem undian tu sebenarnya sudah pun berjalan ha. Macam mana nak undi? Saya akan provide satu link Jadi anda boleh follow terus link tu dalam kita punya ruang description Jadi undilah nombor berapa yang anda suka Itu adalah nombor yang telah dicadangkan oleh viewer kita sendiri Ini dia Anthony berada dalam kotak penalti mencuba Nama berjaya dikeluarkan oleh Dupe Sepakan penjuru untuk pasukan PSG Kini Lukman Hakim menunggu bola muntah di luar kotak penalti Bertindak menghantarkan bola kepada Marcos Alonso Marcos Alonso Menyerahkan bola kepada Lukman Kini dia lihat Ali mengawal keadaan Belotti mencuba Oh cantik sekali percubaan daripada Belotti Namun Dupe Telah berjaya membaca gerakan daripada pasukan PSG terlebih dahulu Sepakan penjuru kedua untuk pasukan PSG Belotti telah dikasari dalam kotak penalti Oleh pertahanan pasukan Toulouse Jadi sepakan penalti akan diberikan kepada pasukan PSG Adakah kali ini Mbappe akan berjaya untuk menyempurnakan sepakan penalti yang telah diberikan Oleh pengadil perlawanan kepada pasukan PSG Oh, Bila Mbappe Seorang wonder kid yang cukup berjaya Yang pastinya akan menjadi Tonggak utama pasukan PSG Sekali lagi Gagal untuk menyempurnakan sepakan penalti uh, Bagi Lukman je lah <laughs> Aduh Mbappe Jadi sepakan penjuru diberikan 
Oleh pengadil perlawanan kepada pasukan PSG Namun Lukman Hakim berjaya mengampas bola Ini dia jaringan gol kedua Lukman Hakim bersama dengan pasukan PSG Telah dijaringkan Hasil daripada pressing Yang telah memberikan tekanan kepada pertahanan pasukan Tulus Lukman Hakim Masih lagi berjaya mengekalkan rekod jaringannya Walaupun tidak sedahsyat dan sebanyak Semasa beliau beraksi bersama dengan pasukan Juventus Namun Lukman Hakim Masih lagi mempunyai insting dan naluri seorang striker Walaupun beraksi di posisi left wing Kedudukan sekarang PSG 1 Tulus kosong Kilian Mbappe Kini Lukman Hakim Menerima bola daripada Belotti Hantaran daripada Lukman Hakim Kembali kepada Belotti Jaringan gol Kedua untuk pasukan PSG Telah hadir hasil kerjasama Di antara barisan serangan yang cukup berbisa untuk musim kali ini Jadi adakah pasukan PSG merupakan super club terbaru di Eropah Setelah Lukman Hakim berpindah ke PSG kali ini Yang ada pada musim yang lalu Juventus merupakan pasukan yang berjaya Membolot segala gelaran di Eropah Kini pasukan PSG nampaknya berpotensi selaku pengganti pasukan Juventus Ini bahaya untuk pasukan PSG Sila mencari untuk menghantar bola ke tengah Namun pertahanan pasukan PSG terlebih dahulu bertindak kemas Dan tangkas untuk mematikan gerakannya Areola <laughs> Buat masa eh Ui, Jahat gila So itu dia separuh masa pertama pertemuan di antara pasukan PSG Bertemu dengan Tulus Kita teruskan ke separuh masa yang kedua Bang, subscribe bang Andre Belotti telah dikeluarkan dan digantikan oleh Kalimundo Striker muda untuk pasukan Juventus Diberikan peluang untuk beraksi namun Yang membingungkan adalah Neymar masih lagi tidak berada bersama dengan skuad kesebelasan utama Walaupun mempunyai rating yang sangat tinggi Lukman Hakim telah diberikan keutamaan untuk berada di posisi left wing Namun seperti yang saya katakan Adalah lebih Of ball <laughs> Sekiranya Lukman Hakim bermain di posisi striker Berganding bahu dengan Mbappe dan Belotti Selaku striker simpanan Neymar selaku left wing kita Tapi nak buat macam mana Manager dah bagi macam tu Jalan je lah oh, oh. Hantaran daripada Kilumunde Macam tu eh nama dia Telah berjaya mengelirukan pertahanan pasukan Tulus Dan hasil kekeliruan dalam kotak penalti Telah berjaya dimanfaatkan oleh Kylian Mbappe Gol jaringan daripada Mbappe Menghukum pertahanan pasukan Tulus Dengan gol ketiga untuk pasukan PSG Kedudukan sekarang PSG 3 Tulus kosong Kali Muendo Abel Ruiz Pemain yang baru dibawa masuk Kini Kali, Kali Muendo Menyerahkan bola kepada Deli Ali Lukman Hakim kini berada di luar kotak penalti Mencuba untuk menjaringkan gol keempat perlawanan ah, Nampaknya percubaannya tersasar daripada sasaran Rembatan daripada luar kotak penalti oleh Lukman Hakim Yang telah menjadi trademarknya sepanjang siri Kerimun ini Kali ini terbabas jauh PSG sekali lagi melakukan pertukaran pemain Nabil Fakir di bawah masuk Menggantikan Sergio Roberto Jadi jurulatih pasukan PSG Telah menggunakan kesemua pertukaran pemainnya Neymar nampaknya masih lagi tidak beraksi untuk pemain untuk perlawanan kali ini Oh Lukman Hakim Ini mempunyai peluang itu dia tiupan wisel penamat Menandakan tamatnya perlawanan di antara Tulus dan PSG PSG berjaya membawa pulang tiga mata penuh Selepas berjaya menewaskan pasukan PS, pasukan Tulus Dengan tiga gol kosong Lukman Hakim dengan satu jaringan dan satu assist Jadi sebelum kita teruskan ke perlawanan yang seterusnya Kita lihat dahulu uh, carta dalam Ligue 1 yang mana PSG uh, As expected di tempat pertama dengan 21 mata dan diikuti oleh pasukan Nice dengan 18 mata. Jadi ini uh, jadi untuk perlawanan yang seterusnya ini merupakan pertemuan di antara kelab yang berada di tempat pertama dan di tempat kedua PSG bertemu dengan OG Nice. Bang, subscribe bang. Subscribe bang. Subscribe.
Aksi Ligue 1 di antara PSG bertemu dengan pasukan OG ni Sekali ni kita beraksi di Stadium Parc des Princes oh, Betul kisah sebutan aku tu Dari Paris Saint-Germain Diketuai oleh Marquinhos Pastinya ingin mengekalkan rekod cemerlang mereka Perfect record Belum ada kekalahan setakat ini Belum dibolosi setakat ini dalam Ligue 1 Masih lagi mengekalkan clean sheet Setelah beraksi dalam tujuh perlawanan jadi pasukan PSG pastinya kali ini akan mencuba sebaik mungkin untuk menggunakan barisan pemain mereka yang ada dan menjadi persoalan kita adalah adakah Lukman Hakim merupakan pilihan management PSG untuk dijadikan sebagai pengganti Neymar kerana Neymar untuk musim kelima ini di tahun 2025 telah pun berusia 32 tahun jadi mungkinkah itu antara punca mengapa Neymar telah berkali-kali tidak bermain bersama dengan kesebelasan utama Walau bagaimanapun kita selaku pemain Lukman Hakim hanya perlu melakukan tugas Kita diletakkan di posisi left wing Kita main left wing Orang bagi kita left back Kita main left back Macam Dele Ali ha. So untuk pasukan Nice ha, Yes sebutan dia OGC Nice Kepada anda yang merasakan sebutannya adalah nice ha, Ini kita nak drop sikit knowledge eh. Nice tu adalah adjektif Untuk me, orang kata mendescribe perkataan Ataupun perkara yang baik Ataupun elok So nice Nice adalah merupakan salah sebuah bandar di Perancis Yang memang legit sebuah bandar So sebutan dia memang adalah Nice Okay Right ha, Tengok Siri Kedemut Luman Hakim ni Bukan sekadar tengok untuk hiburan semata-mata Kadang-kadang kita belajar benda baru Di episod-episod yang kita tak tahu bila saya akan drop benda baru Tapi saya pun baru belajar sebenarnya pasal Nice ni Bukan saya memang uh, tahu semua benda Kita belajar daripada mana? Daripada Google ha, Okay itu dia Luman Hakim Berjaya merampas bola Ini Lukman Hakim Meluru masuk ke dalam kawasan pasukan Nice Mbappe mengawal keadaan Belotti Menghantar bola kepada Lukman Hakim Membukakan ruang di sebelah kiri padang Lukman Hakim Masih lagi dihalang oleh pertahanan pasukan OGC Nice Jadi kepada anda yang merasakan kita punya movement tu nampak macam pelik sikit ha, Seperti yang saya maklumkan sebelum ini Kita punya controller ada problem Iaitu kita punya button RB Bila kita tekan dia tak makan Button RT pula Kita tak tekan Dia makan ha. So masalah bila kita nak sprint tu Dia jadi isu sikit The Celso Mencari Lukman Hakim Kini Lukman Hakim Menghantarkan bola kepada Mbappe Adakah mungkin offside Namun Benitez telah terlebih dahulu menampak Menangkap bola tersebut Tidak mahu mengambilkan risiko Berhadapan dengan Mbappe Yang berkemungkinan tidak offside Jadi Lukman Hakim Hantaran ke tengah oleh Lukman Hakim Bahaya Hantaran tersebut Ini Lukman Hakim sekali lagi Diberikan bola Deli Ali pula mengawal Adakah Deli Ali akan menyerahkan bola kepada Lukman Lukman sekali lagi mempunyai ruang untuk mencuba Rembatan daripada luar kotak penalti Kalau berjaya dihalang oleh Goalkeeper pasukan Nice Kita lihat lagi sekali bagaimana Rembatan daripada Lukman Hakim Telah mudah sahaja ditampan keluar Oleh goalkeeper Sepakan penjuru untuk pasukan PSG Lukman Hakim menunggu di luar kotak penalti Menantikan bola muntah Jadi tandukan daripada Mbappe Gagal mendatangkan sebarang hasil Untuk pasukan PSG kali ini Namun Lukman Hakim telah mendapatkan bola Dan kini dalam kawalan pasukan PSG Belotti mencuba di sana Belotti sekali lagi Dua kali percubaan daripada Belotti Telah berjaya dihalang oleh goalkeeper pasukan Nice Oh Sedikit sahaja lagi Mampu untuk menjaringkan gol pertama Oh, ingatkan corner Luman Hakim menanti bola hantaran daripada Belotti Mbappe Secara tidak sengaja mengganggu hantaran tersebut Dan akhirnya menyebabkan offside untuk pasukan PSG Oh, sayang sekali Bebal juga kau ni kadang-kadang eh, Mbappe <laughs> Cubaan daripada pasukan Nice Offside Offside ke handball Tak pasti yang mana satu Tapi yang pastinya fall Jadi pertahanan pasukan PSG Masih lagi kebal Belum lagi dibolosi setakat ini Sepanjang tujuh perlawanan Dan kini di perlawanan yang ke-8 Mereka masih utuh mempertahankan Gawang mereka Ajeti Memberikan bola kepada Claude Morris Colley Mencari gol pertama per gol sulung Untuk pasukan OGC Nice Namun berjaya dimatikan pergerakan mereka oleh pertahanan pasukan PSG 
Jadi tamat separuh masa pertama kita teruskan ke separuh masa yang kedua Pertemuan di antara pasukan Nice Bertemu dengan pasukan Paris Saint Germain Bang, subscribe bang Subscribe bang Subscribe bang Lurman Hakim Ini mengawal bola Mengejarkan bola kepada Mbappe Mbappe memasuki kawasan kota penalti Menyerahkan bola kepada Berotti Tiada peluang diberikan kepada pertahanan pasukan Nice. Counter attack yang datang entah daripada mana. Begitu mudah mereka menewaskan pertahanan pasukan Nice dalam gerakan counter attack tersebut. Di minit ke-64 perlawanan, akhirnya gol pertama berjaya dijaringkan oleh barisan serangan pasukan PSG. Gol yang telah lama ditunggu-tunggu yang dimulakan oleh barisan midfield. Hasil hantaran daripada Lukman Hakim kepada Mbappe yang memberikan assist kepada Bellotti untuk menjaringkan gol. Kedudukan sekarang PSG 1, Nice kosong. Ini pasukan PSG berjaya mendapatkan semula bola. Lukman Hakim menyerahkan bola kepada Anthony. Anthony mengembalikan kepada Lukman. Lukman. Ini Mbappe mengawal keadaan. Ini adalah kepakaran Mbappe. Memberikan masa yang sukar bagi pertahanan pasukan lawan Lukman Hakim mencuba Akhirnya berjaya dirampas semula Oh Marcos Alonso dikasari dalam kotak penalti Namun tiada sepakan penalti diberikan kepada pasukan PSG Peluang keemasan untuk menambahkan jaringan Gagal disempurnakan oleh pasukan PSG PSG sekali lagi serangan balas Mbappe mencari Lukman Hakim Lukman Hakim sudah kepenatan nampaknya Menghantarkan bola ke tengah Tandukan daripada Belotti Cantik sekali Hantaran lintang daripada Lukman Hakim Memberikan tugasan mudah untuk Belotti menanduk masuk bola tersebut Gol jaringan kedua peribadinya untuk perlawanan kali ini Itu dia Barisan serangan yang cukup berbisa Kini kembali menyaum Hantaran daripada Lukman Hakim Cantik sekali Hampir-hampir saja offside sekiranya berjaya ditampan oleh goalkeeper. Pastinya Mbappe berada dalam kedudukan offside namun Belotti bertindak bijak untuk menanduk bola tersebut tepat jauh daripada goalkeeper Shevchenko. Ya ke Shevchenko ke keeper ni tadi? Lupa dah. Jadi Belotti dikeluarkan dan akhirnya Neymar dibawa masuk di minit ke-79 perlawanan. Kali ini diberikan peluang untuk beraksi. Neymar yang telah Uh, diberikan masa yang sukar oleh jurulatih pasukan PSG Kerana tidak diberikan masa yang cukup untuk bermain setelah ketibaan Lukman Hakim Kita risaukan Neymar akan meminta untuk berpindah di pertengahan musim nanti Namun apa yang mampu kita lakukan setakat ini hanya memberikan Lukman Hakim peluang yang terbaik untuk beraksi bersama dengan kesebalasan utama Walaupun Neymar tidak beraksi namun kita harus memanfaatkan peluang yang diberikan ini Lukman Hakim Memasuki kotak penalti Lukman Hakim mencuba Oh nampaknya I have to admit Kita selfie sikit tadi Sebenarnya boleh je nak pass Tapi apakan daya nafsu nak gol Nak score gol tu terlalu tinggi Lukman Hakim menyerah. Oh Cuba untuk menyerahkan bola kepada Mbappe Menantikan Mbappe untuk memasuki semula kotak penalti Namun Mbappe bertindak lambat dan akhirnya Lukman Hakim tidak mampu untuk mengawal bola tersebut Daripada dirampas oleh pertahanan pasukan lawan Jadi sepakan penjuru diberikan kepada pasukan PSG Lukman Hakim diberikan kepercayaan untuk mengambil sepakan penjuru ini Menghantar kepada Deli Ali Namun Deli Ali tandukannya telah ditanduk keluar oleh Turam Jadi kita saksikan lagi sekali bagaimana tandukan Lukman Hakim terkena sebenarnya Tandukan Deli Ali sebenarnya terkena tangan Turam Sekiranya anda perhatikan secara teliti sebentar tadi tapi tidak mengapa Penalti pun kalau Mbappe ambil tak masuk juga <laughs> Bola muntah Untuk PSG Dan pengadil perlawanan mengatakan Cukup aksi 90 minit Setelah masa tambahan Melebihi 2 minit telah diberikan Sehingga ke minit yang kelima Jadi kemenangan berpihak kepada pasukan PSG Dengan gol jaringan 2-0 oleh Belotti ini pasukan PSG berjaya mengutip tiga mata bermakna di stadium mereka sendiri Dan terima kasih kepada semua yang menonton Pastikan anda subscribe to my YouTube channel Dan tekan butang loceng Dan pastikan anda tidak terlepas episod terbaru Isnin ini Ingat, kita ada undian untuk boot Warna boot, jenama boot Dan juga nombor pilihan anda untuk Luman Hakim Dekat mana nak undi? 
Boleh cari link dekat dalam description di bawah Saya akan sediakan And thank you guys again for watching My name is Azan Jupri And I will see you guys again In the next episode Hari Isnin Nanti Assalamualaikum